你干什么？对不起啊，红玉，我不是故意的。你可千万不要告诉我家小姐，不然我肯定会被赶出府的。好了好了，也不怪你，是我自己不小心手滑的。我自己想办法吧。怎么哭了，小姐？奴婢不小心摔断了簪子，请小姐责罚。哎，没事儿，谁都有不注意的时候，下次注意就好了。哎呀，别哭了，别哭了。你没有受伤吧？你那簪子坏了，小姐就没有时间背其他礼物了。哎，算了，坏了就不送了。没事儿，没事儿，下去吧，啊。哼，哼，红玉是在说谎。我早就知道，所以啊，这个簪子坏的，另有隐情。原来你是故意交给红玉的。嗯，我知道，大姐在这个府里安排了人看着我，也知道大姐即将大婚，所以着急。于是呢，去试探试探她的反应。你把送给王爷的生辰礼物拿去试探你大姐的反应？我又没有想到这个簪子会断。现在簪子断了。眼下，该准备什么呀？嗯，断都断了，不送了呗。嗯、今年的雪，比往年下的还早一些。是啊，冬天越冷，大家就更期待温暖的春天到来。你我姐妹两个人，只要能一条心。你看这雪积的再深，都不是什么问题。大姐，其实我自己一个人也可以走的，我也不怕在这雪地里跌几遭。你拉着我，我拉着你，这样反而走不远。一派胡言，胡言乱语。太乱了！你见过他妈就这样写？赵恒，字荣显，前太子殿下之子，性情嚣张跋扈，胡说八道，一派胡言！我一会儿就把他给烧了去。你时常看书，书里。都是这般写本王的吗？当然没有，还是有一些比较中肯的评价的。放心吧。你的意思是，你看过很多关于本王的书？霸道王爷爱上我。你不要看这个名字奇奇怪怪的哦，它其实很正常的。没关系。本王也没说你什么。对了，袁思说你找我，又是这个袁思。嗯，没有啊，我没有找你啊。没有便罢了。哎，等一下，玉王殿下，今天是你的生辰，我还没有来得及跟你说生日快乐呢。对了，我还给你准备了生辰礼物，只是。这个礼物不小心被折断了，给我。断了的东西，不要留着。我不喜欢断礼，不喜欢分离。果然跟我想的反应一模一样。既然见面了，不送礼物也不好
，应该还没有过零点。你等我一下，我给你准备礼物去。现在，很快。我回来了。这是年糕，看样子是不太好看，不过刚试了一下，还挺好吃的。它虽然长得像年糕，但并不是年糕，它叫蛋糕，生辰蛋糕。生辰蛋糕。哎，我今天实在是太仓促了，也没有糖霜、奶油、水果什么的，等明年。明年我一定给你准备一个既好看又好吃的。明年？嗯。现在说明年确实太早了，先把今年过完吧。那现在呢？本王该如何？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！好了，现在你可以先许愿，然后都还没有许愿呢，你这吹蜡烛！许了的，许了，嗯，许的什么？你想知道？本王许的愿望就是……哎，千万别说出来，说出来就不灵了。想起，青山江湖缠绵如君意，潺潺流水不息，似我情。思绪无尽，纸盘长相惜，溪水长流漫漫，山不移。我接下来说的话，或许有点匪夷所思。听起来也有些荒唐，不过我说的都是真的，我会骗你的。嗯，说呀，你倒是，快点的，出来吧。大姐，誉王还真是大度啊，把自己的亲卫都派到你身边。我今天若是不来，你准备瞒我到何时？你说让我信任你，给你时间，我都做到了。我给了你足够的宽容与信任，别人说什么我都不信，我只信任你。我还真是傻，一而再，再而三的相信你。大姐，你冷静一下。我怎么冷静？背叛苏府，背叛灵王，背叛了我。我没有背叛谁，我只是想走自己想走的路。大姐，你就不能让我选择自己想要的人生吗？不能！你选的这条路本来就是一条死路。难道要我眼睁睁的看着你去送死，我都不拦着吗？我不想。你我的人生本来就不应该绑在一起，没有我的存在，说不定你会过得更加幸福。你要为了欲望，不惜与我为敌吗？